আলোচনা শুরু করব অ্যানালাইটিক অ্যান্ড ভিক্টর জিওমেট্রির চ্যাপ্টার এইট স্টেট লাইন স্টেট লাইন নিয়ে আমরা আলোচনা শুরু করব তোমরা অলরেডি জানো যে আমরা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত পরিসরে আলোচনা করতেছি শুধুমাত্র দেখে দেখে পরীক্ষার উপযোগী টপিকসগুলো নিয়ে আমরা কাজ করতেছি তো আসো আমরা শুরু করি তো যথারীতি আগের মতো আমি প্রথমে সূত্রগুলো নিয়ে হালকা একটু কথা বলবো তারপরে মূল অঙ্কে যাব এখানে বেশ কিছু সূত্র আছে বলছেন নিচে সূত্রগুলো প্রতিপাদন ও প্রয়োগ করতে পারবে এ অধ্যায় শিখলে আর কি তো এক নম্বরে বলা আছে এ ওয়ান এক্স প্লাস বি ওয়ান ওয়াই প্লাস সি ওয়ান জেড প্লাস ডি ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো এ টু এক্স প্লাস বি টু ওয়াই প্লাস সি টু জেড প্লাস ডি টু সরল রেখার দিক অনুপাত বি ওয়ান সি টু মাইনাস বি টু বি ওয়ান সি টু মাইনাস বি টু সি ওয়ান সি ওয়ান এ টু মাইনাস সি টু এ ওয়ান এ ওয়ান বি টু মাইনাস এ টু বি ওয়ান এই দুইটা রেখার মধ্যে যখন আলগুন করা হয় তখন ওই যে এক্স এর নিচে এই শখটা থাকে ওয়াই এর নিচে এই শখটা ধ্রুবকটা থাকে জেড এর নিচে ধ্রুবকটা থাকে এগুলো কি বলা হচ্ছে আর কি দিক অনুপাত যাই হোক মনে রাখলেই হলো দুই নম্বর এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান ডিভাইডেড বাই এ ওয়ান ইকুয়াল টু ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ডিভাইডেড বাই বি ওয়ান ইকুয়াল টু জেড মাইনাস জেড ওয়ান ডিভাইড বাই সি ওয়ান সরল রেখা এ একটা সরল রেখা এবং এ এক্স প্লাস বি ওয়াই প্লাস সি জেড প্লাস ডি ইকুয়াল টু জিরো সমতলের অন্তর্গত কোন থিটা হইলে সাইন থিটা ইকুয়াল টু এ এ ওয়ান প্লাস বি বি ওয়ান প্লাস সি সি ওয়ান ডিভাইডেড বাই রুট অভার স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার ইন্টু রুট অভার এ ওয়ান স্কোয়ার প্লাস বি ওয়ান স্কোয়ার প্লাস সি ওয়ান স্কোয়ার তাদের অন্তর্গত কোনটা হবে এত এখানে সরল রেখা এবং সমতল পরস্পর সমান্তরাল হওয়ার শর্ত এখানে সরল রেখা এবং সমতল পরস্পর সমান্তরাল হওয়ার শর্ত এ এ ওয়ান প্লাস বি বি ওয়ান প্লাস সি সি ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো আর লম্ব হওয়ার শর্ত দিছে এখানে তো উল্টে অন্য সাপটারে কিন্তু এটা ছিল সমান লম্ব শর্ত এটা ছিল সমান্তরাল শর্ত আচ্ছা আর লম্ব শর্ত এ বাই এ ওয়ান ইকুয়াল টু বি বাই বি ওয়ান ইকুয়াল টু সি বাই সি ওয়ান এ হলো সূত্র তিন নম্বর এত এবং এত সরল রেখা গামি এবং এত সমন সরল রেখার এত সরল রেখা গামি আচ্ছা এটা দুইটা সমন দুইটা সমতল একত্র হয়েছে আর কি এত এবং এত সরল রেখা গামি এবং এত সরল রেখার সমান্তরাল সমতলের সমীকরণ এ হলো সূত্রটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা সূত্র হলো এই যে চার নাম্বারটা ঠিক আছে x মাইনাস এক্স ওয়ান ডিভাইড বাই ওয়ান ইকুয়াল টু ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ডিভাইড বাই বি ওয়ান ইকুয়াল টু জেড মাইনাস জেড ওয়ান ডিভাইড বাই সি ওয়ান এবং x মাইনাস এক্স টু ডিভাইড বাই টু ইকুয়াল টু ওয়াই মাইনাস ওয়াই টু ডিভাইড বাই বি টু ইকুয়াল টু জেড মাইনাস জেড টু ডিভাইড বাই সি টু সরল রেখা দয় সমতলি হওয়ার শর্ত সরল রেখা দয় সমতলীয় হওয়ার শর্ত দেখো একটু ভালো করে খেয়াল করে সূত্রটা এটা দিয়ে আমাদের অঙ্ক করতে হবে তাছাড়া এটা আমরা আগে এগুলো নিয়ে আলাপ করছি মানে টাইফের সূত্রটা কি দেখো এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই ওয়ান জেড টু মাইনাস জেড ওয়ান এটা আমরা প্রথমে নির্ণায়ক সারিতে লিখলাম আর এখানে এ ওয়ান বি ওয়ান সি ওয়ান এখানে এ টু বি টু সি টু এ নির্ণায়কের মান জিরো হবে এটা আমাদের যদি দেখাইতে পারি কোন দুইটা সরল রেখা সমতলীয় হওয়ার জন্য যদি আমরা এই শর্তটা প্রমাণ করতে পারি তাহলে প্রমাণ হয়ে যাবে 
लिखते ही मान क्यों सब प्रश्न देवा बोला सरल रेखा दे समतल शर्त ये हलो सूत्र एट गुरुत्वपूर्ण ना तब गुरुत्वपूर्ण हल चार नम्बर पांच नम्बर बस गुरुत्वपूर्ण और ये आठ नम्बर इटा जो कत गुरुत्वपूर्ण से भाषा प्रकाश करा जाए ना एक बुझते पर तो देख एक्स माइनस आलफा वन डिवेड बल वन इक्ल टू वाई माइनस बीटो वन बम ओन इक्ल टू जेड माइनस गामा वन बन ओन जस्ट हम देख लाइन भिन्न प्रतिक दिया एक्स वन वाई वन बद दिए आलफा बीटा गामा नहीं आस एक्स माइनस आलफा टू वाई माइनस बीटा टू जेड माइनस गामा टू डिवेड बल टू एम टू एन टू सरल देखा दे मध्यवर्ती न्यूनतम दूरत आलफा टू माइनस आलफा वन डिवेड बरपर बीटा टू बीटा वन गामा टू माइनस गामा वन एर पर आस एल वन एम वन एन वन एल टू एम टू एन टू इन दर कि भाग रूट अफ आसामेशन एम वन एन वन एम वन एन टू माइनस एम टू एन वन होल स्कोर न्यूनतम दूरत निर्देशक रेखार समीकरण न्यूनतम दूरत निर्देशक रेखा दुई भागे प्रकाश करते जस्ट एक्स माइनस आलफा वन वाई माइनस बीटा वन जेड माइनस गामा वन एल वन एम वन एन वन एल एम एन और आकटा रेखा हल एक्स माइनस आलफा टू वाई माइनस बीटा टू जेड माइनस गामा टू और निश एल टू एम टू एन टू एल एम एन तो आन जेखने न्यूनतम दूरत निर्देशक रेखार दिक कसाइन हल एल एम एन अच्छा इस कमन सूत्र एत 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 तीन टा समतल समतलगल सेदो रेखा त्रय परस्पर एक बिंदुते सेद कर शर्त समतलगल सेदो रेखा त्रय एक बिंदुते सेद कर शर्त ए वन बी ओन सी ओन ए टू बी टू सी टू ए थ्री बी थ्री सी थ्री मानी तर चलक सहक द्वारा गठित निर्णय कर मान शून्य है सरल रेखा क्षुद्रतम दूरत न्यूनतम दूरत सूत्रता क्षुद्रतम न्यूनतम क्षुद्रतम न्यूनतम दूरत निर्णय सरसर सूत्र देखो जो एक्स वन वाई वन जेड वन एक्स टू वाई टू जेड टू है पी किऊ रेखा दिक्कसन एलेवेन है मान ये हलो न्यूनतम दूरत निर्णय कर एक फाइनल सूत्र हमारे ये व्यवहार करी एखे देखो एक परम मान आखान एखान पर्त एल इंटू एक्स टू माइनस एक्स वन प्लस एम इंटू वाई टू माइनस वाई वन प्लस एन इंटू जेड टू माइनस जेड वन यो न्यूनतम दूरत बार कर सूत्र मोटामुटी हमारे सूत्रगल एक पढ़ी निल सूत्र प्रमाण परीक्षा आसे ना जो हम सब गाद दिए सरसर गणित प्रब्लेम सल्व कर चिंता करते तो आस गणित प्रब्लेम सल्व करते गए देखल एक्साम्पल टू हल्के एक टाच दिए दी एगारो साले आ टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस फाइव जेड प्लस सिक्स इक्ल टू जिरो इक्ल टू थ्री एक्स प्लस टू वाई प्लस फोर जेड प्लस थ्री सरल रेखार दिक अनुपात निर्णय करो
এই সরল রেখাটার দিক অনুপাত নির্ণয় করতে বলছে আমাদেরকে একটা শর্টকাট মেথড লেখছে আর কি এখানে যে রেখাগুলোর 2 समीकरण x by 2 y by 7 z by minus 5 तले हम रहा एक बोलते फर बद्धी को नुपा तेलो 2 7 r minus 5 यह लो आम देर दुना गांग का सोलेशन अने गुरुत्त भुन नाम का से सब्टर है जो ना कम गुरुत्त गुलर फिशने समय दर कुन दर कर नाई यार अक्टा गाने तेक प्राब्लम देखाओ जे 3x plus 4y minus z minus 7 equal to 0 समतल रुफल लंब एतो समतल रुफल लंब एतो बिन देगा में शोल रेका समी करना तो आच्छा एतो समतल रुफल लंब एतो बिन देगा में शोल रेका समी करना तो ताले एतो समतल रुफल जेकनो लंब शोल रेका दी को नुपात 3, 4, minus 1 � लंबो शॉल्डर का दिक्कत हो गया था तो डन नियम। शुत्रांग ऐतो बिंदु का मी प्रश्न बोल दिस ऐतो बिंदु का मी एवं ऐतो दिक्कत हो गया था बिस्तर निन्ने शॉल्डर का शोमी करन। सारा शरीर शुत्र किंतु x minus one divided by three equal to y minus two divided by four equal to z minus three divided by minus one। ये हलो निन्ने शॉल्डर का दिक निन्ने शॉल्डर এখানে সূত্র अप्लाई করা হইছে বুঝছো সূত্র अप्लाई করে করছে এইজন্য সংক্ষেপে মিলে গেছে আরেকটা অঙ্ক দেখো एग्जांपल 18 তোমাদের ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি 8 10 17 সালে আসছে ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যাফিলিয়েট কলেজ সাত কলেজ আর কি 19 সালে আসছে ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক কিন্তু মানে মডেল আর কি মডেল গুলো দেখাও যে এত এবং এত সরল রেখা দুটি সমতুল্য মানে আমরা কিন্তু डायरेक्ट সূত্র अप्लाई করব এবং ওই সমতলের সমীকরণ এত এটা হলো প্রমাণ করতে তাহলে সরল রেখা দুটি সমতুল্য হওয়ার শর্তটা আগে আমাদের বাইর করতে হবে এখানে x 5 4 y 7 4 z 3 5 शारल रखा दी कोनु पात ए वन बी वन सी वन शब्द दी कोनु बदलो फोर फोर माइनस फाइव आ शारल रखा रूप रस्तेक्टिव इंडेक्स वन ओए वन जेड वन इर माने लो फाइव सेवेन माइनस थ्री इजे फाइव इर अब हम अब आ रहे कि बाबे ये रखा टा शारल रखा दी कोनु पात हलो सेवेन वन थ्री आ ये शारल रखा दादे x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, a1, b1, c1, a2, b2, c2 एगुला दरा गोटितो निन्ना करमान सुन्नो हिवे एकान सुन्नो हिवे एगुला तामरा शुद्ध एकान मान बशाय क्यालकुलेशन करवा मान बशाया क्यालकुलेशन करसे x1, x2, y1, y2 ए मान गुला बशाया आर्ते फास गले 3, सारे � রেজাল্ট এখানে 0 আসছে তার মানে এটা 1 ও 2 সরল রেখা দুটি একতলীয় বা সমতলীয় এবার দ্বিতীয় অংশ আবার কি বলছে দ্বিতীয় অংশ বলছে ওই সমতলের সমীকরণ এবং ওই সমতলের সমীকরণটা যে সমতল উৎপন্ন করে দুইটা মিলে সেই সমতলের সমীকরণটা 17x 47y 24z 172 ताहले इतने वापस शूत्रो तीतियांशो एको दूध शॉल रखा के धारण करें निन्न शमतले शमीकरण एको दूध शॉल रखा के धारण करें निन्न शमतले शमीकरण एक्स माइनस एक्स वन 
y minus y1, z minus z1, a1, b1, c1, e2, b2, c2, सरा सरी आम्रा एखाने मान बशाया, निन्ना एकेर बिस्तर पद्धोती आम्रा अबलम्बन कुर्भो, x minus 5 दिया, शारीबात कलम्बा दे साइट्टा, दर उपधान तेन छेरा 12, शूत्रे minus, plus a minus a minus, शूत्रे minus a plus 5, एफर y minus 7, आबा शारीबात कलम्बा दे साइट्टो फादन, आबार एडा बराबर शारीबात कलम्बा दे साइट्टो फादन और कैलकुलेशन, एखने शौक बुले किन्त आगे नहीं है इसे, मने शारीबात कलम्बा दिया दे डा पोर लागर पता शेडा आगे लाखा है इसे, तार फर बाकी टा हलो शारा शरी कैलकुलेशन कर्स, आर एक टा सिमिलर रंग का देखा, ये टेफर रंग की दहेज़ आठ से आप अपने मॉडल रंग को छोटो शाले आठ से क्या करें सब ये तो हमरा कोर बे सिमिलर रंग का तो खोना में जो टालो सुना करते हैं शेडर मोते इताउले छोटेरो जो दिया हमरा बोले जे उन्हें शाले टा तो हमारे जो ने टुसार किंतु गुनिक्तो कौन कौन टा कौन खंडे टास करे तासला शाहजंग के एक तो धारणा न तार पर ऐसा माशाल्लाह एक टम मरात्तो की इम्पोर्टेन्ट उनको जेट आठ आठ शाले आठ से हम लोग तो आठ आठ शाले कुछ तीसी मने मने खूब गुरुत्वपूर्ण होता है ना तुम राय बुझो ऐटा कतु गुरुत्वपूर्ण ऐतो शरोल रखा बंग ऐतो समतले सैदो बिंदु एवं ऐतो बिंदु दूरत्व निन्नगर कथना टू क्लियर आर वन 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 ए बिंदु दूरत्व निम्न माने ए बिंदु शायद शेष सैद्ध बिंदु दूरत्व डा मधेर बाहर करते बोलते हैं तब मूल्य तो सैद्ध बिंदु बाहर करा मधेर मेन कास दूरत्व बाहर करता तो तमन कोनो बेफन ना प्रदत्त शॉल्डर का समीकरण है तो समतलेर समीकरण है तो शॉल्डर का ऊपर स्टैक 2k plus 1 आर एक नो 3k plus 1 एक नो बस 6k plus 2 ये ठीक है ना एक फॉर्मूला हाँ दूरी के रखने निर्दिष्ट मानस जन्नो माने ए 1 1 1 ए मानगुला आर 2 3 6 ये गुला बाबर कोड़ा हाँ तो मार साथे k बाबर कोड़ा एक नो शॉल्डर का उस तक एक शादरन में दो बाइल करें पल्स हाँ माने ये ठीक है ना एक फॉर्मूला माने रख बा कि � 3k plus 1, 6k plus 2. अमरा एक टा शादरन बिंदु ताहुले की वो बेर करता है दिखाई दिलाम शंके वाला आलोचना करते हैं दूरी के एक के एक तीन दिशत मान जन्नो शरल रखा ऐतो बिंदु ते समतल समतल दूरी सेट करे ताहुले बिंदु ते दरा समतल सिद्ध हुई बे अच्छा एक और तड़ा एक टू पैसन ने फोसन ने बोले फिर से लेकिन अलग से मूल कथा में बोली दरो ए बिंदु टा जो तो ए रेखा है बंगे रेखा रेखा टा साधारण बिंदु कॉमन बिंदु बात से दो बिंदु जाइ बोली ना करना तार मने ए मानता दरा प्रथम समीकरण बोलो आदित्य समीकरण बोलो दूसरे शीत दो हबे तार मरा दूसरे समीकरण टा के शीत दो कराई चुसी मने आमदर मुल्� तो हमरा केर माना जो नई बिंदु ए दुनों जिरा खटा से डटे शीत दोगर ऐ दिव एक्स वाई जड़ जगह बोशाई दिवो बोशाई दिले हमरा कैलकुलेशन करे केर मांटा पहेते सिक्का तो माइनस वन ऐकने केर मांटा हमरा पहला भलो माइनस वन ऐकने शुद्ध कैलकुलेशन करवा एक केर मांटा हमादेर ऐकने बोशाई दिवो ताहला हमरा बिंदु � केर मान निखने जब अपन माइनस वन आठ से टू के माइनस टू प्लस वन ताले माइनस वन माइनस टू माइनस सिक्स प्लस वन माइनस फाइव माइनस वन माइनस सिक्स प्लस टू तार माने हुलो माइनस फोर ये हुलो बिंदु टा अखान ये बिंदु टा आ रेखा ने एक टा बिंदु दिसो वन 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 ये बिंदु दूरत्व निन्न कर बो ये बिंदु � x1 इटा हलो दरो ये x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 होल स्क्वायर 
স্বাভাবিক দূরত্ব নির্ণয় সূত্র বাকিটা ক্যালকুলেট এখানে মাইনাস হয়ে গেল আবার প্লাস এর সূত্রের মাইনাস দূরত্ব এর মধ্যবর্তী দূরত্ব তাহলে আসলো √ এটা ক্যালকুলেশন করলে 38 আশা করি বিষয়টা বুঝতে পেরেছো ধন্যবাদ এই পর্বে আমি আলোচনা করব এই চ্যাপ্টারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চ্যাপ্টারটা হলো দা স্ট্রেট লাইনস তোমরা জানো অষ্টম অধ্যায় তো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্ক এই চ্যাপ্টারের জন্য হলো এত এবং এত রেখাদ্বয়ের মধ্যবর্তী ক্ষুদ্রতম দূরত্ব নির্ণয় করো রেখাদ্বয় একই সমতলে অবস্থিত কিনা মন্তব্য করো আচ্ছা এখন কথা হলো এটা হলো एग्जांपल 33 মারাত্মক ইম্পর্টেন্ট 34 দেখো 34 এর কথা তো আর বলে শেষ করা যায় না 11 13 15 18 আরো তো আছেই এই মডেলের অঙ্ক তোমাদের করতে হবে আমি দুইটা আলোচনা করে দেব সবগুলো একই রকম তো আমি দুইটা আলাপ করে দিতেছি বাকিগুলা দেখো একই প্রশ্ন এই ক্ষুদ্রতম দূরত্ব 34 37 এই দেখছো 5 10 19 একই সবগুলাই মানে এ रिलेटेड অঙ্কই আসছে বারবার বারবার কিন্তু এ रिलेटेड অঙ্কই আসছে তো এই দুইটা এই মডেল দুইটা আলোচনা করলে এরপরে আর তেমন কিছু থাকে না এই চ্যাপ্টারে এরপরে আমি দেখতেছি আর হ্যাঁ এই দুইটা মডেল আলোচনা করলে এই চ্যাপ্টার শেষ কথা বুঝেছো বা একটা মডেল আর কি তাহলে ঘুরাই ফিরাই এই অঙ্কই আসে পরীক্ষায় যেভাবেই হোক অঙ্কগুলো শিখতে হবে এবং অঙ্কগুলো অত্যন্ত সহজ এইজন্য আমি একটা অঙ্ক খাতায় করতেছি করে তারপরে সবগুলো বুঝাই দিতেছি তো রেখা দুইটা আমি একটু খাতায় লিখেই করি হ্যাঁ কারণ একটা করা আর পুরো 10টা করা সমান কথা এইজন্য খাতায় করে বুঝাই দিতেছি एग्जांपल 33 হ্যাঁ রেখা দুটি দেওয়া আছে प्रदत्त রেখা দয় प्रदत्त রেখা দয় এটা আমি আমার নিজের মত করে করতেছি রেখা দয় x 3/2 সমান y 5/3 সমান z 7/3 সমীকরণ নাম্বার 1 আরেকটা হলো x 1/4 y 1/5 z 1/3 ইকুয়েশন নাম্বার 2 তো ধরি রেখাদ্বয়ের মধ্যবর্তী ক্ষুদ্রতম দূরত্ব নির্দেশক রেখার দিক অনুপাত মানে যেই রেখাটা এখানে আসলে একটা কথা আমাদের কি বের করতে বলছে রেখাদ্বয়ের মধ্যবর্তী ক্ষুদ্রতম দূরত্ব ধরো এই একটা রেখা এই একটা রেখা দুটো সমান্তরাল হতে পারে আবার অসমান্তরাল হতে পারে ধরো এই তো এই রেখাগুলোর আমরা যখন দূরত্ব বাইর করব এই মধ্যবর্তী তার মধ্যে ক্ষুদ্রতম দূরত্ব যে দূরত্বটা সবচেয়ে ছোট ন্যূনতম সেটা বাইর করতে বলছে মানে এই দুইটা রেখার মধ্যে ন্যূনতম দূরত্বটা আমাদের বের করতে বলছে এবং এরপরে বলছে রেখা দয় একই সমতলে অবস্থিত কিনা মন্তব্য করো আচ্ছা সেটা হলো আরেক জিনিস ন্যূনতম দূরত্ব যখন আমরা বাইর করব মনে করি যে ন্যূনতম দূরত্ব ন্যূনতম দূরত্ব যা আমরা বাইর করব সেটাও কিন্তু একটা রেখা এটা অন্য গর অন্য গ্রহের কিছু না সেটাও আর যাতে আর একটা রেখা তো ন্যূনতম দূরত্ব রেখা কিন্তু লম্ব হয় যাক সে কথা আসছে পরে তো মনে করি মনে করি রেখা দয়ের মধ্যবর্তী ক্ষুদ্রতম দূরত্ব নির্দেশক রেখার দিক অনুপাত দিক অনুপাত এ বি সি মানে আমার যে নতুন ক্ষুদ্রতম রেখা সেটার দিক অনুপাত আমরা ধরে নিলাম এ কমা বি কমা সি তাহলে আমরা জানি আমাদের যে নতুন ক্ষুদ্রতম দূরত্ব রেখাটা সেই রেখাটা এই রেখার 1 এবং 2 রেখার দিক অনুপাতের সাথে ডট গুণনে মানে ইনটু গুণ করলে 0 হবে অর্থাৎ এই দেখো ভালো করে খেয়াল করো 2 ইনটু এ মানে 2a প্লাস 3b এরপরে প্লাস এ মাইনাস এ মাইনাস 3c ইকুয়াল টু 0 এটা হবে একটা শর্ট এটা হলো যদি কোনো রেখা দুইটি রেখার মধ্যবর্তী দূরত্ব নির্ণয়ক রেখার দিক অনুপাতের সাথে যে प्रदत्त রেখাগুলো দেওয়া থাকে তাদের দিক অনুপাতের সাথে গুণ করলে এই রেজা শূন্য আসবে আচ্ছা বেসিক বিষয় আমরা এগুলো আলাপ করেছিলাম এরপর আবার 4a 
प्लस फाइव बी प्लस माइनस माइनस सी इक्ल टू जिरो ये दुईटा शर्त सब समय क्षुद्रतम दूरत रेखार दिक अनुपात प्रदत्त रेखा दर साथ शर्त सब समय फिल आप हो वन जो बी बी वन प्लस सी सी वन इक्ल टू जिरो हमें तक पढ़ल एन ए दुईटा के गुणन पद्धति समाधान कर ए बी सर मान बाहर कर ले मोटामोटी अर्धेक क्ष शेष हो जाए अतए ए दुईटार मध्य आल गुण करब ए सी आल गुण नियम तुम्हारा जानो यहाँ बद प्लस माइनस माइनस थ्री सी प्लस माइनस माइनस सूत्र माइनस प्लस तीन फाँसा सरि सी आसबेना थ्री और ये तीन फाँसा पंद आर जो बड़ा करब तक बी बद ए दिक टू माइनस टू सूत्र माइनस प्लस माइनस माइनस सूत्र माइनस प्लस तीन छा बारो एरपर आज जो सी एड टा करब ये बद तक तीन छा बारो सूत्र माइनस पाँच दुगुणे दस पाँच दुगुणे दस ताल्व इक्ल टू बी बन और ये सी ब सी बू फलाफलगुल चिन्ह क्या मिलते से ना टेन टुएल्व हमें आर एक चेक कर नहीं ये जो बद गल माइनस तेर प्लस माइनस माइनस सूत्र माइनस प्लस फिफ्टीन एट टुएल्व ठीक है एबार जो द्वित करब तक एट बद तक तीन छा बार अरे उल्टो हो गए दू भूल ग प्लस माइनस माइनस बारो और जो ये दिखे घूर सूत्र माइनस प्लस दू टू तेल प्लस टू ले माइनस टेन है तो हमें एन जो ये दिक्कत के आगे हलो सर्वशेषा आज सी बद ए दिक्कत के पाँच दुगुणे दस पाँच दुगुणे दस और तीन चार बारो ता माइनस टू ये हलो हमारे क्षुद्रतम द्रुत निर्देशक रेखार दिक अनुपात अतए क्षुद्रतम दूरत निर्देशक रेखार दिक अनुपात हल कत ए कमा बी कमा सी अथवा डायरेक्ट लिखते पर जिन करते ये दो द्वारा भाग कर ले बारा भाग कर ले बिक्स एखे बी बने शुद्ध भूल है इसका माइनस फाइव और सी बनस वन हाँ ये हमें एक आर एक बोलते भूले लाइन का करी नहीं ए बिक्स बी बनस फाइव सी बनस वन दिक अनुपात आस्ते आस्ते सिक्स माइनस फाइव माइनस वन ए दिक अनुपात जो पेलम एन बाहर करते हैं दिक कोसाइन हमारे बाहर करते हैं दिक कोशन तो दिक कोशन बाहर करार क्योंकि फर्मुला तुम्हारा आगे शिखे रखी अतए दिक कोशन अतए क्षुद्रतम दूरत निर्देशक रेखार दिक कोशन जान ये तुम्हारा देखो एखे सिक्स बुट आवार सिक्स स्कोर प्लस माइनस फाइव होल स्कोर प्लस माइनस वन होल स्कोर और एक हलो माइनस फाइव बुट अवर सिक्स स्कोर प्लस माइनस फाइव होल स्कोर प्लस माइनस वन होल स्कोर माइनस वन बुट अवर सिक्स स्कोर प्लस माइनस फाइव होल स्कोर प्लस माइनस वन होल स्कोर ए हलो रेजल्टगल जो लिखी तो ये सिक्स बने क्योंकुलेशन कर ले आस्ते रुट अवर षट्टि तुम्हारा बो देखो क्योंकुलेशन मिले नीते पर फाइव बसठ रुट अवर और एखे हलो माइनस वन बसठी ये हलो फलाफलगुल ये हलो सर्वनिम्न दूर रेखार दिक कोशनगुल प्रथम रेखार उपरस्थ एक बिंदु देखो एगल क्योंकि सूत्र आलोक सामने आगे प्रथम रेखार उपरस्थ एक बिंदु प्रथम रेखार उपरस्थ एक बिंदु धर ये माइनस थ्री एखे माइनस फाइव एखान हलो माइनस सेभेन और द्वित रेखार उपरस्थ एक बिंदु वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन 
এখন ক্ষুদ্রতম দূরত্ব নির্দেশক রেখার সূত্র কিন্তু আচ্ছা এখানে আমি তোমাদেরকে একটা বিষয় বলি ক্ষুদ্রতম দূরত্ব নির্দেশক রেখার সূত্রটা আবার একটু দেখাই মূলত আসলে এখানে সূত্রের খেলা এমনি যতই বলি কোনো লাভ নাই কাজও নাই কাজ হবে সূত্র দিয়া ন্যূনতম দূরত্ব দূরত্বের সূত্র ন্যূনতম দূরত্বের সূত্র এই তো পাইছি এই দেখো ন্যূনতম দূরত্বের সূত্র এল ইন্টু এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান এই যে এই এক্স ওয়ান হলো ধরো এই যে এটা হলো এক্স ওয়ান এটা হলো ওয়াই ওয়ান এটা হলো করে জেড ওয়ান এটা হলো এক্স টু এটা হলো ওয়াই টু এটা হলো জেড টু তবে এটা বলতে চিহ্ন বদলাইতে হবে আবার আর এগুলো হলো আমাদের এল এম এন ঠিক আছে তা আমি একটু লিখে নিই সূত্রটা আমি লিখবো অবশ্য তাহলে এক নং রেখা থেকে পাই আমি একটু বিস্তারিত লিখি হ্যাঁ তোমাদের যেহেতু একটাই বুঝেছে ভালো করে বুঝাই এক নং রেখার এক নং রেখার একটি বিন্দু এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান জেড ওয়ান সমান আমরা এখানে হলো মাইনাস থ্রি মাইনাস ফাইভ মাইনাস সেভেন মাইনাস থ্রি মাইনাস ফাইভ মাইনাস সেভেন এই দেখো আমি এখান থেকে লিখতেছি এখান থেকে মাইনাস থ্রি মানে এখানে যা আছে তার বিচ্ছিন্ন ঘুরে দিতে হবে মাইনাস থ্রি মাইনাস ফাইভ মাইনাস সেভেন মাইনাস থ্রি মাইনাস ফাইভ মাইনাস সেভেন আবার দুই নং রেখার একটি বিন্দু এক্স টু ওয়াই টু জেড টু দেখো দুই নং রেখার একটা বিন্দু এই যে এখানেও মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান ওকে আর ন্যূনতম দূরত্ব নির্দেশক রেখার দিক কোশ্চেন ওই ফেজটা আমরা লিখছি ন্যূনতম ন্যূনতম দূরত্ব নির্দেশক রেখার দিক কোশ্চাইন দিক কোশাইন এল এম এন এটা সমান আমরা ওই পৃষ্ঠার বাইর করছিলাম সিক্স বাই রুট ওভার বাষট্টি কমা মাইনাস ফাইভ বাই রুট ওভার বাষট্টি কমা মাইনাস ওয়ান বাই রুট ওভার বাষট্টি এই এখন আমরা জানি ন্যূনতম দূরত্বের সূত্র আমরা জানি আমরা জানি ক্ষুদ্রতম বা ন্যূনতম দূরত্ব ক্ষুদ্রতম দূরত্ব ইকুয়াল টু সূত্র এল ইন্টু এক্স টু যে একটু আগে দেখলাম এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান প্লাস এম ইন্টু ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই ওয়ান প্লাস এন ইন্টু জেড টু মাইনাস জেড ওয়ান এর পরম মান মানে রেজাম মানটা নেগেটিভ আসুক পজিটিভ আসুক ফলাফলটা পজিটিভই হবে এটাই বুঝাইতে চাইছি তাহলে দেখো এল এর মান সিক্স বাই ওট ওভার বাষট্টি আর এক্স টুর মান মাইনাস ওয়ান মাইনাস এক্স ওয়ান এর মান মাইনাস হচ্ছে প্লাস থ্রি প্লাস আবার এম এর মান মাইনাস ফাইভ বাই বাষট্টি ওয়াই টু ওয়াই টু হলো মাইনাস ওয়ান আর এটা হলো ওয়াই ওয়ান এর মান হলো মাইনাস ফাইভ এই যে এখান থেকে দেখে দেখে মানগুলো বসাইতেছে কিন্তু মাইনাস ফাইভ প্লাস এন এর মান মাইনাস ওয়ান বাই বাষট্টি জেড টু মাইনাস জেড ওয়ান এটা মাইনাস ওয়ান মাইনাস হচ্ছে প্লাস সেভেন মাইনাস ওয়ান প্লাস সেভেন কোনটা আগে লিখে বলাইছি না ঠিক আছে কিন্তু এখানে তো সূত্র একরকম এখানে বইয়ের মধ্যে করছে অঙ্ক আর একরকম আমরা সূত্রের নিয়মে করছি আর কি তোমাদের এখানে ওই যে এক্স ওয়ান আগে লিখছে ও এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান জেড ওয়ান আগে লিখছে যাই হোক এটা কোনো সমস্যা না তাহলে এখানে থাকে কত দেখো টু ছয় দোকানে বারো বাই রুট বার বাষট্টি এখানে তোমার মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ানে মাইনাস সিক্স মাইনাস হচ্ছে প্লাস সিক্স পাঁচ ছয় তিরিশ বাই রুট ওভার বাষট্টি প্লাস সিক্স মাইনাস সিক্স বাই রুট ওভার বাষট্টি রুট ওভার বাষট্টি এই হলো আমাদের ফলাফল পরম মান কিন্তু থাকতেছে এখানে বাষট্টিকে যদি আমরা রুট ওভার বাষট্টিকে আমরা লসাগু ধরলে আমি কিন্তু সূত্রের নিয়মে আগাইতেছি আমি কিন্তু সূত্র সোজা করছি ঠিক আছে তাহলে বাষট্টি আর এখানে বারো তিরিশ মাইনাস ছয় তাহলে তিরিশে তিরিশে আর বারো হলো বিয়াল্লিশ বিয়াল্লিশ থেকে ছয় গেলে কত থাকে চল্লিশ থেকে ছয় গেলে কত থাকে চৌত্রিশ তাহলে এখানে হলো ছত্রিশ 
এটা মিললো না কেন আচ্ছা এখানে আবার আর একটা প্যাচ লাগাই রাখছি এটা তো হলো প্লাস ফাইভ হবে প্লাস ফাইভ সব প্লাস ফাইভ তাহলে থাকে ফোর চার পাঁচ সব বি প্লাস ফাইভ হলে এখানে মাইনাস টুয়েন্টি মাইনাস টুয়েন্টি মাইনাস টুয়েন্টি তাহলে মাইনাস টুয়েন্টি যদি হয় ছাব্বিশ বারো থেকে ছাব্বিশ বিয়োগ ছাব্বিশ বিয়োগ বারো চার চার তে দুই ছয় তে দুই গেলে চার আর এখানে এক চোদ্দ দেখে মাইনাস চোদ্দ বাই রুট অফ আর সিক্সটি টু পরম মান তো পরম মান উঠাইলে তোমরা জানো মাইনাস থাকে না ফর্টিন বাই সিক্সটি টু এ হলো ফলাফল তারপর আমি অঙ্কগুলো ক্যামেরা করে তোমাকে দেব এখানে কিন্তু ইচ্ছা করলে তুমি এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু জেড ওয়ান মাইনাস জেড টু সেভাবেও লিখতে পারো যেটা তোমার বইয়ে লিখছে আমি মূল সূত্র অনুযায়ী করছি তবে ফলাফল একে আসবে শুধু জাস্ট কখনো এখানে মাইনাস আসবে কখনো আসবে না মাইনাস আসলেও পরম মানে কারণে মাইনাস থাকবে না না আসলে তো না ইয়ে ঠিক আছে আর আরেকটা অংশ বলছে রেখাদয় একই সমতলে অবস্থিত কিনা মন্তব্য করো এই রেখা দুটি একই সমতলে অবস্থিত কিনা মন্তব্য করতে বলছে যেহেতু প্রদত্ত রেখাদার মধ্যবর্তী ক্ষুদ্র দ্রুত শূন্য নয় এবং পরস্পর সমান্তরাল নয় সুতরাং সরল রেখা তো একই সমতল অবস্থিত নয় মানে এই দূরত্বটা যদি জিরো আসতো তাহলে একই সমতল অবস্থান করতো এখন দূরত্ব যত জিরো আসে না একই সমতল অবস্থান করে না আমি কিন্তু এই অধ্যায়ের মাঝা ভাঙে দিয়েছি মূল অঙ্কটা করাই ফেলছি আমি খাতায় করাই বুঝাইছি তোমাদের ভালোর জন্য তো পরবর্তীতে আমি আরও একটা অঙ্ক আলোচনা করব তবে সেটা আমি বইয়ের থেকে বুঝাই দিব আগের অঙ্কটার মতো অর্থাৎ তেত্রিশ নম্বর অঙ্কটার মতো আর একটা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্ক আমি এখন বইয়ের থেকে আলাপ করে দিতেছি x মাইনাস ওয়ান বাই টু ইকুয়াল টু ওয়াই মাইনাস টু বাই থ্রি ইকুয়াল টু জেড মাইনাস ফোর বাই ফোর এবং এক্স মাইনাস টু বাই থ্রি ওয়াই মাইনাস থ্রি বাই ফোর জেড মাইনাস ফোর বাই ফাইভ সরল রেখা দুইটির মধ্যে ন্যূনতম দূরত্ব এবং ন্যূনতম দূরত্ব রেখার সমীকরণে আগের অঙ্কে কিন্তু এটা চাই নেই এখন এটা চাইছে বেশিরভাগ কিন্তু পরীক্ষা এটা চায় ন্যূনতম দূরত্ব এবং ন্যূনতম দূরত্ব রেখার সমীকরণ অঙ্কগুলা অত্যন্ত সুন্দর এবং সহজ বুঝতে পেরেছ পরীক্ষা কিন্তু খুব আসে দেখো এগারো তেরো পনেরো আঠারো এটা উনিশেও আসছে এই মডেল অঙ্ক সতেরোতেও আসছে জাস্ট ওই অঙ্কটা পাল্টাই দেয় কিন্তু এই নিয়মটা আসবেই তো আমরা ধরি এত এবং এত সরল রেখা দয়ের মধ্যে ন্যূনতম দূরত্ব রেখার দিক অনুপাত এ কমা বি কমা সি আগের অঙ্ক আমরা এইভাবে ধরছিলাম তাহলে এ টু এ যোগ থ্রি বি যোগ ফোর সি ইকুয়াল টু জিরো আবার থ্রি এ যোগ ফোর বি যোগ ফাইভ সি ইকুয়াল টু জিরো এই দুইটা রেখার মধ্যে এখন আর গুণন করে এটা আর এটার মধ্যে ওই আগের অঙ্কে যে দেখাইলাম আর গুণন করে এটা বাইরে করছে মানে এর মান মাইনাস ওয়ান বির মান টু সির মান মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ ন্যূনতম দূরত্ব রেখার দিক অনুপাত ওয়ান এখানে আবার মাইনাস দ্বারা গুণ করছে মাইনাস ওয়ান হচ্ছে প্লাস ওয়ান মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান হচ্ছে প্লাস ওয়ান অর্থাৎ যখন দুইটা চিহ্নই মাইনাস থাকে একটা প্লাস থাকে বা প্রথমে মাইনাস থাকে দুইটা চিহ্ন মাইনাস থাকলে মাইনাস দ্বারা গুণ করে একটাকে মাইনাস করা হয় আমরা সর্বোচ্চ সবসময় বেশিরভাগ আমাদের ওই খেয়াল থাকে যে তিনটার মানে পজিটিভের পজিটিভ সংখ্যা বেশি কীভাবে রাখা যায় এবার আসলে ন্যূনতম দূরত্ব রাখার দিক কোশ্চেন এলেমেন্ট সমান ওই যে তোমাদের শিখাইলাম ওয়ান বাই রুট অফ আর ওয়ান স্কোয়ার প্লাস টু স্কোয়ার প্লাস ওয়ান স্কোয়ার মানে এ ওয়ান বাই রুট অফ আর ওয়ান স্কোয়ার প্লাস টু স্কোয়ার প্লাস ওয়ান স্কোয়ার মানে রুট সিক্স একইভাবে মাইনাস টু বাই রুট অফ আর ওয়ান স্কোয়ার প্লাস টু স্কোয়ার প্লাস ওয়ান স্কোয়ার মানে রুট সিক্স আবার ওয়ান বাই রুট অফ আর ওয়ান স্কোয়ার প্লাস টু স্কোয়ার প্লাস ওয়ান স্কোয়ার মানে সিক্স তাহলে ন্যূনতম দূরত্ব রেখার দিক কোশ্চেনটা কিন্তু বের হয়ে গেল এল এম এন এখন প্রথম সরল রেখার উপর একটি বিন্দু প্রথম সরল রেখা এই সরল রেখার উপর একটা বিন্দু ওই যে আগের অঙ্কে আমরা দেখাইছিলাম মানে আমাদের মূলত এক্স ওয়ান এক্স টু ওয়াই ওয়ান ওয়াই টু জেড ওয়ান জেড টু এই মানগুলো দরকার ঠিক আছে তো এক নং রেখার উপর একটা বিন্দু ওয়ান টু ফোর এখানে চিহ্ন পাল্টাই পাল্টাই আর কি আবার দুই নং রেখার উপর একটা বিন্দু টু থ্রি ফোর এখানে তার মানে এক্স ওয়ান হলো ওয়ান এক্স টু ওয়াই ওয়ান হলো টু আর জেড ওয়ান হলো ফোর আর এখানে এক্স ওয়ান হলো এখানে এটা এক্স টু ধরো এটা ওয়াই টু ধরো এটা জেড টু ধরো এই আমরা লিখলাম ওকে না বুঝলে আমাকে প্রশ্ন করবো কারণ এই মডেল অঙ্ক একশো পার্সেন্ট পরীক্ষা আসবে আমার সাথে এক লক্ষ টাকা বাজে দেখতে পারো যে ন্যূনতম দূরত্ব এবং ন্যূনতম দূরত্ব রেখা সমীকরণ নির্ণয় করো এই মডেল অঙ্ক আসবে কি আসবে না যদি তোমাদের কোনো টেনশন থাকে আমার সাথে বাজে দেখতে পারো আচ্ছা এবার আসো ন্যূনতম দূরত্ব স্মলেস্ট ডিস্টেন্স এস ডি এস ডি দ্বারা প্রকাশ করা হয় আর কি নর্মালি 
এখন এই সূত্রটা লিখলাম l1 এর মান এটা x2 এর মান এই যে এখান থেকে দেখে দেখে মানগুলো শুধু দেখে দেখে বাবুর মত করে বসাই দিতেছি এই যে দেখে দেখে কি সুন্দর দেখছ 2 1 প্লাস আবার m মাইনাস 2 বাই রুট 6 মাইনাস 2 তো আবার কই গেল মাইনাস আবার গেল কই ও মাইনাস রা হাওয়া করছে y2 মাইনাস y1 3 মাইনাস 2 m এর মান তো এখানে মাইনাস দেখতেছি এখানে একটা মাইনাস হবে একটু খেয়াল করো আবার এখানে এটা তো বাদ দেখতেছি z2 মানে 4 মাইনাস 4 এটা বাদ তাহলে এখানে কি থাকতেছে এখানে থাকতেছে আমি এই জায়গাটা দেখে মাইনাসটা কি দিছে না ভুলে বাদ পড়ছে sd এটা হলো 34 l x2 মাইনাস আচ্ছা বিস্তারিত লিখতেছি না 1 by root 6 2 minus 1 আমার হিসাবে এখানে m এর মানে মাইনাস আসে মাইনাস 2 by root 6 আর 3 minus 2 3 minus 2 3 minus 2 আর 1 by root 6 4 minus 4 এখন 1 by root 6 2 এর থেকে 1 গেলে 1 minus 2 by root 6 এখান থেকে 3 এর থেকে 2 গেলে 1 তাহলে 1 by root 6 आर एकने 2 by root 6 एकने root 6 लशागु 1 बियोग 2 1 बियोग 2 ताहले आश्ता से minus 1 by root 6 एकने के तो परम माना से ताहले finally result आश्ता से 1 by root 6 तार माने result एक रोशा मुश्या है नाई तो ख्याल करो एकने ताहले minus दीते होगे कारण m एर मान तो minus 2 by root 6 एब अबे लेक बार के ताहले दुरूत तो बाई रेगे लो 1 by root 6 एक होना शाओ ন্যূনতম দূরত্ব রেখা সমীকরণ টাওয়ার বাইর করতে হবে ন্যূনতম দূরত্ব রেখা সমীকরণ তাহলে এখন পদত্ব প্রথম সরল রেখা এবং ন্যূনতম দূরত্ব রেখার গামী সমতলের সমীকরণ এটা কিন্তু ডাইরেক্ট সূত্র কিন্তু x x1 y y1 z z1 মানে হুবহু এটা লিখতেছি x x1 y 2 x 1 y 2 z 4 এই যে x 1 y 2 z 4 আর এটা হলো কোনটা 2 1 3 2 4 1 এই হলো এই বিন্দুগুলো করে ए टू टू थ्री फोर आ देखा जाना टू थ्री फोर आर ए ए टू थ्री फोर आर एर जो नज़र हमरा या फ़ाइलम मैं नून तब दूर तो रखा जाए मान फ़ाइलम माइनस वन टू माइनस वन माइनस वन टू माइनस वन ए जो माइनस वन टू माइनस वन एक उन इट हलो पदों तो प्रथम शरूल रखा এবং ন্যূনতম দূরত্ব রেখা গামী সমতলের সমীকরণ তাহলে যদি দ্বিতীয় রেখাটা বলতো তাহলে আমরা লিখতাম x 2 y 3 z 4 এই দেখো x 2 y 3 z 4 আর 3 4 5 এই রেখাটার নিচের দিক অনুপাতগুলো 3 4 5 আর ন্যূনতম রেখা দূরত্ব -1 2 -1 সেই দিক অনুপাতগুলো অলওয়েজ থাকবে আশা করি বিষয়টা বুঝতে পেরেছো এখন দুটো রেখা একত্র করলে ন্যূনতম দূরত্ব রেখা সমীকরণটা তাহলে ফাইনালি দাঁড়াইলো এই দুটার এটার মান শূন্য এটার মান শূন্য তাহলে দুটো অ্যাডজাস্ট করে এভাবে লেখা যায় এখন এখানে আছে না ওই যে নির্ণায়কের ক্যালকুলেশন করছে তোমরা নিজে হাতে করবা ক্যালকুলেশন এটাকে ওই যে নির্ণায়কের বিস্তার করছে এই সারি বাদ এই প্রথম সারি প্রথম কলাম বাদ দিয়ে তিনটার ক্যালকুলেশন করছে 11 মানে ক্যালকুলেশনটা এখন একটু দেখানো হয় না কত বড় ডাকাতি কাজ করছে এরা এই নির্ণায়কের বিস্তার এখান দিয়ে আবার নির্ণায়কের বিস্তার করে এটা লিখছ আচ্ছা আমি একটা অঙ্কের বিস্তার একটু করি x minus 1, y minus 2, z minus 4, 2, 3, 4, minus 1, 2, minus 1. ताहले शासरा साथ तुम राज जेट शिक्षो, x minus 1 एटा बाद, एटा बाद, uh, minus 3, minus साइद देगोने 8. आबार शुत्रेर minus, y minus 2, एटा बाद, एटा बाद, minus 3, आच एटा, एटा बाद, एटा बाद, ताहले minus 2, <coughs> plus से minus से minus, शुत्रे minus से plus, साइर. एर पर आवार प्लास Z माइनास 4 एटा बाद एटा बाद दुई दो गोने 4 शूत्रे माइनास रही माइनास है प्लास 3 तब लास्ट से X माइनास 1 आटे तीने माइनास है गर Y माइनास 2 एकाने 2 एके बाद Z माइनास 4 एकाने 7 तब लास्ट माइनास है माइनास है गर X माइनास है प्लास 
এগারো একে এগারো আবার এখানে টু ওয়াই মাইনাস মাইনাস প্লাস দুই দুগুণে চার এখানে সেভেন জেড মাইনাস চারশো আঠাশ তাহলে মাইনাস এগারো এক্স মাইনাস টু ওয়াই প্লাস সেভেন জেড এখানে এগারো আর চারি হলো পনেরো মাইনাস আঠাশ থেকে পনেরো গেলে পনেরো গেলে থাকে কত তেরো মাইনাস আটাশ তাহলে মাইনাস তেরো এ হলো বাম পাশের রাজার ঠিক আছে মাইনাস এগারো এক্স টু ওয়াই মানে এই দেখো এই দেখো আমি কিন্তু এটা লিখে বলছি এখন তোমরা বলতে পারো যে আপনার তো চিহ্ন মিলে নাই মানে মূলত এখানে যে রেজাল্টটা আসছে আবার ডাইন সাইডে কিন্তু একটা রেজাল্ট আসবে মাইনাস সেভেন এক্স মাইনাস ওয়াই প্লাস ফাইভ জেড মাইনাস তেরো তখন আমরা উভয়পক্ষে মাইনাস দ্বারা গুণ করলে আসবে এগারো এক্স প্লাস টু ওয়াই ডাইন ফাঁসারটা কিন্তু আমি করি নাই বিষয়টা খেয়াল করি আমি কিন্তু এই ডাইন ফাঁসারটা করি নাই ডাইন ফাঁসটা আমি দেখে দেখে লিখে দিচ্ছি তবে ওই ধারণা করে লিখছি যে চিহ্ন যেহেতু আমার বিপরীত আসছে এখানেও বিপরীত আসবে এগারো এক্স প্লাস টু ওয়াই মাইনাস সেভেন জেড প্লাস তেরো আর এখান দিয়ে সেভেন এক্স মাইনাস দ্বারা গুণ করলে প্লাস ওয়াই মাইনাস ফাইভ জেড প্লাস থ্রি এই তাহলে নির্ণয় করে এই বিস্তার এক অংশ আমি একটু দেখাই দিচ্ছি আর এক অংশ কিন্তু আমি করি নাই বিষয়টা ভালো করে বোঝার চেষ্টা করবা পেঁচাই ফেলবা না এই টাইপের অঙ্ক তোমাদের এই যে আরেকটা আছে সাঁত্রিশ ছত্রিশ এগুলো কিন্তু করতে হবে কোনটা যে আসে পরীক্ষা ঠিক নাই তবে নিয়মটা শিখে হলো মেন কাজ অঙ্ক শিখাচ্ছে নিয়ম শিখে হলো মেন কাজ আমরা কিন্তু একটা মারাত্মক ইম্পর্টেন্ট সাপ্তার একবারে সোয়াই ফেলছি আশা করি আর তোমাদের কোনো অসুবিধা হবে না পরীক্ষা অ্যান্সার করতে তোমার ছত্রিশ নম্বর অঙ্কটা বলছে এত এবং এত রেখাদের মধ্যবর্তী ক্ষুদ্রতম দূরত্ব এবং উহার সমীকরণ নির্ণয় করো হুবহুবি এবং মডেলের অঙ্ক আমরা কিন্তু করেছি আরও ক্ষুদ্রতম দূরত্বটি প্রদত্ত রেখাদ্বয়কে যে সকল বিন্দু সেট করে তাদের স্থানাঙ্ক নির্ণয় করো এই বাড়তে শুধু একটুটুকু অংশই দিয়েছে তো যাই হোক আমরা লিখলাম প্রদত্ত সরল রেখাদ্বয় লিখে নিলাম এক নং সরল রেখার উপরস্থ যে কোনো বিন্দু এই দেখো এক নং এখানে কিন্তু এই প্যাচটা আসলে এই জায়গায় লাগে এখানে এতকে এই এক নং সরল রেখাটাকে আমি একটু খাতায় করে দিই এক নং যে রেখাটা ছত্রিশ নম্বর অঙ্কের এক নং রেখাটাকে ধরল ধরি এক্স মাইনাস থ্রি বাই ওয়ান ডিভাইড বাই ওয়াই মাইনাস ফাইভ বাই টু তোমার জেড মাইনাস সেভেন বাই ওয়ান এটা ইকুয়াল টু মনে মনে কে ধরল কে ধরলে এক নং রেখার উপর একটা বিন্দু পাই এক্স মাইনাস থ্রি বাই ওয়ান ইকুয়াল টু কে ওয়াই মাইনাস ফাইভ বাই টু ইকুয়াল টু কে জেড মাইনাস সেভেন বাই ওয়ান ইকুয়াল টু কে এখান থেকে এক্স মাইনাস থ্রি ইকুয়াল টু কে এক্স ইকুয়াল টু আমরা লিখতে পারি কে প্লাস থ্রি আবার ওয়াই মাইনাস ফাইভ ইকুয়াল টু টু কে ওয়াই ইকুয়াল টু টু কে প্লাস ফাইভ আবার এখানে জেড মাইনাস সেভেন ইজ ইকুয়াল টু কে জেড ইজ ইকুয়াল টু কে প্লাস সেভেন এইভাবে আমরা এই এক নংয়ের উপরস্থ এক নং এটাকে আমরা এক দিলাম এক নংয়ের উপরস্থ যে কোনো বিন্দু এক নংয়ের উপরস্থ উপরস্থ যে কোনো বিন্দু পাইলাম একটা কে প্লাস থ্রি আর একটা টু কে প্লাস ফাইভ আর একটা কে প্লাস সেভেন এরপর আসো আবার যে দুই নং রেখাটা এটাকে কে না ধরে এখানে ল্যামডা ধরছে আর কি এক্স প্লাস ওয়ান বাই সেভেন ইকুয়াল টু ওয়াই প্লাস ওয়ান বাই সিক্স জেড প্লাস ওয়ান বাই ওয়ান এটাকে আমরা ধরে নিলাম এটাকে ধরে নিল ল্যামডা সিমিলারলি সেম সিস্টেমে লিখলে এখানে আসবে এক্স ইজ ইকুয়াল টু সেভেন ল্যামডা মাইনাস ওয়ান সেভেন ল্যামডা মাইনাস ওয়ান ওয়াই ইকুয়াল টু আসবে সিক্স ল্যামডা মাইনাস ওয়ান জেড ইজ ইকুয়াল টু আসবে ল্যামডা মাইনাস ওয়ান ল্যামডা তাহলে এটাকে আমরা দুই নং রেখা নাম দিলাম এই দুই নং রেখার একটা বিন্দু দুই নং রেখার উপরস্থ যে কোনো বিন্দু আমরা লিখতে পারি সেভেন ল্যামডা মাইনাস ওয়ান কমা সিক্স ল্যামডা মাইনাস ওয়ান কমা ল্যামডা মাইনাস ওয়ান এ হলো আমাদের দুইটা বিন্দু এখন কথা হলো ধরি ক্ষুদ্রতম দূরত্ব নির্দেশক রেখাটি প্রদত্ত রেখা 
কে যথাক্রমে এত এত বিন্দু সেট করে অর্থাৎ এ দেখো ধরো এ একটা রেখা এ একটা রেখা ধরলাম এটার নাম দিলাম আমি এক এটার নাম দিলাম আমি দুই কল্পনায় আমি ধরে নিলাম আমি একটা বিন্দু এই প্রথম বিন্দুটা ধরে নিলাম এটা কে প্লাস থ্রি টু কে প্লাস ফাইভ ও ক্ষুদ্রতম দূরত্ব এখানে তোমার একটা বেজাল আছে ক্ষুদ্রতম দূরত্ব যে রেখাটা আসলে লম্ব বোঝায় সেটা ধরো বিন্দুটা এখানে এখানে নব্বই ডিগ্রি এখানে নব্বই ডিগ্রি ধরো তাহলে বিন্দুটা এই জায়গায় নট এই জায়গায় এই জায়গায় বিন্দুটা কে প্লাস সেভেন এই একটা বিন্দু তাহলে একটা বিন্দু এখানে আরেকটা বিন্দু ধরো এখানে সেভেন ল্যামডা মাইনাস ওয়ান সিক্স ল্যামডা মাইনাস ওয়ান ল্যামডা মাইনাস ওয়ান এগুলো আরেকটা বিন্দু এখন বলতেছে কি তোমার বইয়ের দিকে তাকাইলে তুমি বুঝতে পারবে দেখো বই কি বলছে তোমার বই বলছে খুদ ধরি ক্ষুদ্রতম দূরত্ব নির্দেশক রেখাটি এই রেখাটার কথা বলতেছে ক্ষুদ্রতম দূরত্ব নির্দেশক রেখাটি প্রদত্ত এক ও দুই রেখা যথাক্রমে এত দিন ক্ষুদ্রতম দূরত্ব নির্দেশক রেখাটির দিক অনুপাত ক্ষুদ্রতম দূরত্ব নির্দেশক রেখাটির দিক অনুপাত ওই যে দিক অনুপাত বাইর করার ফর্মুলা তোমরা জানো এই এটা থেকে এটা থেকে এটার বিয়োগ এটা থেকে এটার বিয়োগ এটা থেকে এটার বিয়োগ আমি আবার বই থেকে এবার একটু দেখাই এই কে প্লাস থ্রি থেকে তোমার সেভেন ল্যামডা মাইনাস ওয়ানের বিয়োগ কে প্লাস থ্রি থেকে সেভেন ল্যামডা মাইনাস ওয়ানের বিয়োগ করলে কে প্লাস থ্রি কে মাইনাস সেভেন ল্যামডা মাইনাস ওয়ান নিয়ে যাবে প্লাস ওয়ান প্লাস ফোর আবার তোমার মাইনাস টু কে প্লাস ফাইভ থেকে মাইনাস সিক্স ল্যামডা মাইনাস ওয়ানের বিয়োগ দিক অনুপাতের বিষয়টা থ্রি ডাইমেনশনের প্রথম পরিচ্ছেদে আছে ওই যে হ্যাঁ এ ইকুয়াল টু এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু বি ইকুয়াল টু ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু সি ওয়ান মাইনাস সি টু এ বি সি যেখানে দিক অনুপাত ছিল মানে প্রথম বিন্দু থেকে প্রথম বিন্দু থেকে প্রথম বিন্দুর বিয়োগ দ্বিতীয় বিন্দু থেকে দ্বিতীয় বিন্দুর বিয়োগ তৃতীয় বিন্দু থেকে তৃতীয় বিন্দু লিখলাম যেহেতু ক্ষুদ্রতম দূরত্ব নির্দেশক রেখাটি প্রদত্ত এক ও দুই নং রেখার সাথে লম্ব এটা আমরা জানি এটা সূত্র এক ও দুই নং রেখার সাথে লম্ব সেই সেই কারণে সুতরাং এখানে দেখো কে মাইনাস সেভেন ল্যামডা প্লাস ফোর মাইনাস টু ইন্টু মাইনাস টু কে প্লাস সিক্স ল্যামডা প্লাস সিক্স প্লাস কে মাইনাস ল্যামডা এখানে একটা এখানে একটা কী দেওয়া হইলো দেখো এখানে একটা টু এখানে একটা সিক্স অর্থাৎ ধরো এই যে ক্ষুদ্রতম দূরত্ব রেখা যে দিক অনুপাত এই এটাকে যদি এটা এই ধরো এই রেখার দিক ওয়ান আর এখানে হলো এটা আমি আবার বলতেছি এক নং রেখার এই যে এটা হলো এ ওয়ান আর ক্ষুদ্রতম দূরত্ব রেখার এটা হলো তোমার এ টু কল্পনা আর কি তাহলে আবার এখানে এটা হলো বি ওয়ান এটা হলো বি টু এখানে সি ওয়ান হলো ওয়ান আর সি টু হলো এটা তার মানে এ এ ওয়ান ইন্টু এখন তোমরা বলতে পারো যে এখানে ওয়ান কই কে মাইনাস সেভেন লামডা প্লাস ফোরকে ওয়ান দ্বারা গুণ করলে যা আসে তাই থাকে আবার এখানে দেখো মাইনাস টু দিয়া এটাকে গুণ যোগ আবার এখানে ওয়ান দিয়া এটাকে গুণ ওয়ান দিয়ে গুণ করলে মানে কোনো পরিবর্তন হয় না মানে সূত্রটা হলো এ ওয়ান এ টু যোগ বি ওয়ান বি টু যোগ সি ওয়ান সি টু ইকুয়াল টু জিরো যদি দুইটি রেখা পরস্পর লম্ব হয় এটা হলো সূত্র সিমিলারলি আবার এই যে দ্বিতীয় রেখার সাথে সেভেন ইন্টু কে সেভেন ইন্টু কে মাইনাস সেভেন লামডা প্লাস ফোর প্লাস আবার মাইনাস সিক্স ইন্টু মাইনাস টু কে প্লাস সিক্স লামডা প্লাস সিক্স আবার প্লাস ওয়ান ইন্টু তোমার কে মাইনাস লামডা ইন্টু এইট এই পাইলাম এখন ঘটনাটা হলো প্রথমটার মধ্যে আমরা পাইতেছি এটাকে ক্যালকুলেশান এই যে প্রথম সমীকরণটাকে ক্যালকুলেশান করলে পাওয়া যাবে সিক্স কে মাইনাস টোয়েন্টি লামডা ইকুয়াল টু জিরো আর এই যে দ্বিতীয় যে সমীকরণটা এই যে এবং দেওয়া যে সমীকরণটা এটাকে ক্যালকুলেশন করলে পাওয়া যাইতেছে টোয়েন্টি কে মাইনাস সিআরসি ল্যামডা ইকুয়াল টু জিরো এখান থেকে এই দুইটার মধ্যে আবার সমাধান করলে ওই যে নাইন টেনের সিস্টেমে সমাধান করলে কের মান আসতেছে জিরো ল্যামডার মানও আসতেছে জিরো বেশি বেশি খুব ইন্টারেস্টিং বিষয় তো কের মানও জিরো ল্যামডার মানও জিরো তাহলে খুঁজতম দূরত্ব নির্দেশক রেখাটি প্রদত্ত রেখাকে এত এত বিন্দুতে সেট করে মানে এই যে আমরা এই কের মান এখানে বসাই দিলাম আর এখানে বসাইলে আমরা সেদবিন্দু পেয়ে যাই 
সাইডো বিন্দু পেয়ে যাই এখানে কিন্তু এটা তিনটা বিন্দু ঠিক আছে তাহলে থ্রি ডাইমেনশন জ্যামিতিতে আমরা তিনটা বিন্দু কিন্তু এখন পেলাম ক্ষুদ্রতম দূরত্ব নির্দেশক রেখার আমরা বিন্দু দুইটা কিন্তু পেয়ে গেলাম একটা হলো থ্রি কমা ফাইভ কমা সেভেন আর আর ওই রেখা দুইটা আমি এখানে দেখাইতেছি না আর কি নব্বই সবসময় ওই পদত্ত রেখার সাথে লম্ব থাকে অবশ্য রেখা দুইটা কিন্তু সমান্তরাল এমন কিছু না তবে সরল রেখা আর একটা বিন্দু ফেলা হলো মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান তাহলে এখন তাদের মতো দূরত্ব নির্ণয় করতে হলে ওই যে রুট ওভার এত মাইনাস এত হোল স্কোয়ার প্লাস ফাইভ মাইনাস মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার প্লাস সেভেন মাইনাস মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার এই সূত্রে অ্যাপ্লাই করলে আমরা এই যে দূরত্বটা পেয়ে যাই ঠিক আছে জাস্ট ওই দুইটা বিন্দু দূরত্ব নির্ণয়ের সূত্র আর দূরত্ব নির্দেশক রেখাটি এই রেখাটার সমীকরণ ওই যে সূত্র এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান ডিভাইড বাই এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ডিভাইড বাই ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু জেড মাইনাস জেড ওয়ান ডিভাইড বাই জেড ওয়ান মাইনাস জেড টু এই সূত্রের মধ্যে এক্স ওয়ান বলতে থ্রি এক ওয়াই ওয়ান বলতে ফাইভ আর জেড ওয়ান বলতে সেভেন আবার এক্স টু বলতে মাইনাস ওয়ান ওয়াই টু বলতে মাইনাস ওয়ান জেড বল জেড টু বলতে মাইনাস ওয়ান এই মানগুলো এই সমীকরণে বসাইয়া এই ক্যালকুলেশন করলে আমরা ফাইনাল সলিউশন এটা পেয়ে যাই এটা হলো সর্বনিম্ন দূরত্ব নির্দেশক সরল রাখা অঙ্কটা বেশি কঠিন না একটু মাথা ঠান্ডা করে খেয়াল করলে বুঝতে পারবে এরপরেও যদি একান্ত অসুবিধা হয় তারপরে আমি পুরো অঙ্কটা খাতায় করে দেবো অসুবিধা হলে আমাকে জানাবে ধন্যবাদ